森谷さん、なぜシュミット・ダニエル使わないでしょうか考えられる理由なんですかまあね、僕、キーパー、だキーパーって練習とかでもそういうさ、ハイボールの種類とかいろいろ見られてるじゃん。まあそういうところでゴールキーパーコーチの判断とかも尊重してると思うし。あとね、清水のドキュメント見たんですよ。ゴンダがね、くぐってきてる感がすごいね。やっぱいろんなチーム渡り歩いたりしてるから、ゴンダのやっぱミスもありますけど、あの、ゴンダのそのなんていうのか、リーダー力というか、あの、チームをまとめようとする力。それこそあの、ロティーナのやり方に対して 100% 信じられない選手がいたりとか、まあ、チーム内でちょっと問題が起きかけてたりとかしても、ゴンダがいや前向きに取り組もうよみたいな、そういう姿勢とか、あのチームを鼓舞する姿とかいろいろ映ってて、ああ、こういう選手いるのは監督として嬉しいなって思いながら見てましたね。その清水のドキュメント見てると、本当、なんかああ、リーダーシップ、こういう形で、なんかこう、全力注いでくれる、その、あのピッチ上だけじゃなくてピッチ外においても、他の選手に対しても一緒に全力でやろうよっていう、まあ、そういう選手が好きなんだろうね。だからそういう姿勢みたいなところで、まあ、谷とかにもそういうところあるのかもしれないし、まあ、川島なんかもろそのタイプじゃないですか。そういう感じだと思いますね。僕はよく言う足元の技術とかそういうビルドアップのところっていうのをまあ置いて、まあ、ゴンダもできないわけじゃないけどね、全然。ゴンダがさ、なんで使われるのみたいな言う人いるじゃん。で俺も結構、シュミット・ダニエルだと思ってる方なんですよ。なんだけど、やっぱりゴンダの清水でのドキュメントだったりとか、そういう、なんかこう、ゴンダが人とコミュニケーション取ってる映像を見ると、あ、リーダーだわっていう。この選手ピッチに置いときたいわって思う。だ多少の足元の技術の差だったら、ゴンダ選びたくなるもんね。それなんかは、結構、映像じゃ一番わかんない部分ですよね。あ、このチームの雰囲気とかメンタリティ、この選手が作ってるんだ、みたいな。あ、ミルナーとかもそういう、ミルナーに関してはボール持ったところでの相手騙すパスだったりとか、あとシュート精度とかそういう、えみたいな時あるけど、でも必要なとこちゃんと埋めながらチームで弱気になってる選手鼓舞したりとか、なんかそういう良さがあるからね。そう、こんないい人だし、あと監督のメンタルに寄り添えんのよ。そうそう、メンタルがリーダーっていうか、やっぱメンタルが子供な選手っているんですよね。そういう選手をどう育てられるか、育てられたかみたいなのは僕まだ、そういう経験がないですから、まあ、もしかしたらあるのかもしれないけど、あの選手、こうだったのに、こう変わったなみたいなのは、もう劇的に変わったみたいな、デンベレみたいなパターンは僕のチームでまだないですからね。そう、ホンダキャプテンって感じする。でキャプテンが多いチーム強いよ。そうだからね、結構、やっぱり本質的,あの本質的なことをいろいろさ、できた上での戦術だから、どうしてもやっぱ、僕のチームのレベルだと本質的なところをできるだけで強くなれるんですけど、やっぱプロってそういうのできた上で生き残ってたりとかで、逆にできてなくてもそこまでいけるぐらいの才能ある人いるんだよ。昔ね、それこそ林洋平さんがあの、あれ、スカウティングじゃなくて、あの、セレクションの審査員で来てくださった時に、こう、守備でも攻撃でもアイディアとかビジョンを他の選手に伝えられないと。それによってさ、コーチングできて、そうだから、まあ、情報伝達手段だから声が出てるっていうのは、そう、携帯持ってる人と持ってない人じゃさ、そう、仕事のね、速さ違うじゃん。速さも効率も違うじゃん。こう携帯持ってない人たちみたいなことだからね、声出せないっていうのは。で、これってどうやって鍛えるんですか、プロとかだと、みたいな話したら、プロでもできない人いっぱいいますって言ってて。でも、そういう人ってやっぱ消えてきますねっていう。だ結局やっぱそこに心理があって、だそれが極地まで行くと、まあ当然技術とかフィジカルとかいろいろあった上だけど、ルベンディアスとかファンダイクとか、まあプジョルとか、まあ日本で言うとゴンダとかそういう風になるわけよ。そう、アラバとかラモスとかね。だから、あの、レアル・マドリーの流儀でさ、ビッグマッチで活躍する選手を取るみたいなあるけど、それって声出してるかどうかみたいなことは言ってないけど、実際ビッグマッチで活躍する人って、極限の状況下でいかに平常心でいられるかとか、自分保てるかってことだから、やっぱりメンタルが大人なんですよ。メンタルが大人か、メンタルがゼロか。もう何もないかみたいな。で、ジーゴ・コスタみたいに大人ではないけどゼロじゃん。いや、声マジで大事なんだよね。だし、声出るやつって、情報を処理して、言語化できてるから、頭いいから、全部のプレーの瞬間的な判断が高かったりする。だから、シュアボの場合、会話できない人取らないから、選手の入団条件でしっかり会話ができるとか、話をちゃんと聞けて、それに答えられるみたいな、そこで見てるから、それって結構いい基準だと思いますね。外からプレー見るだけじゃなくて。だから、結構少年サッカーとかでもあると思いますよ。ちゃんと喋れる子って伸びるみたいな。あ、だからね、あのー、僕の知り合いの指導者の子とかでも、J のユース入るほどうまい子じゃないと思ってたけど、どんどん伸びてったと。ただその子、入ってきた時から質問がめちゃくちゃ多かったっていう
それが別にあれだよなんかこう子供がこう腐すような大人を舐めるような質問じゃなくてコーチこういう時はどうすればいいんですかこういう時はどうすればいいんですかとかミーティングとかでも一番うまいわけじゃないんだけどあの率先してしゃべるだから松木クリューとかそうじゃん松木クリューとかが世界に行きそうなのはそれですよね高校でもあの下の方の世代だったけど先輩に対して物申してたりとかでそれがちゃんと論理的だったり中田とかもそうじゃんあだからそうだよねもう伸びる人っていうか、成長力えげつない人っていうのは、言語化だったりとか、そういう,こう意見を出すことを恐れなかったり、その脳みそ使って人とつながるっていうことが大事っていうのを、ちゃんと理解してて、それを実践してるよね。だ傾聴力と発信力だよね。傾聴は自分を変えられるけど、発信は人を変えられるから、この両方ある人が強いっていうのは、そういうことですよね。なんかいよかったね。うん。<笑>分かったことだけど、より一層ちょっと確認できた感じするから。僕はドキュメンタリー見て、清水の、ゴンダみたいな選手はありがたいと思いましたね。監督のコンセプトを、まあ、立つさですけど、自分のスペックの低さで理解できてないんだけど、それが、まあ、自分へのストレスで、ああ、見えちゃってたのは仕方ないんだけど、なんかこう、こんなん、こんなサッカーだから俺が生きないんだみたいな、俺やれ,やれないんだみたいな。でも、ゴンダは、まあ、浸水してたかどうかわかんないけど、この戦い方でちゃんとやろうぜみたいな、自分に矢印向けようぜっていうアプローチしてたから、ああいう選手はありがたいっすよね。ああいう選手じゃなきゃ伸びないしね。だからゴンダはスタメンだと思うし、あの、シュミット・ダニエル選手もね、うん。なんかあの、やっぱりゴンダ選手がスタメンで自分が控えっていうのを今、納得しながら序列をあの変えようと頑張ってるって話はしてましたね。レオザー学園入ったら、どういうところがゴンダ選手の方が、シュミット選手より良くて、みたいな。ゴンダの方がシュミットよりすごいところ、シュミットの方がゴンダよりすごいところみたいなのを、シュミットさんの口から言語化してもらったりとかいろいろ聞いてるんで、まあ、よかったらよさかくやん。そう。だゴンダ本気になりすぎてね、ボールボーイに怒ってるのとかちょっと見てね、うわってなっちゃうときあるけどね。<笑>それはまたちょっと別の話で、ゴンダ。ゴンダすご。<笑>ゴンダジャパン。誰かのスーパープレイがないとって、それがゴンダなんだね。ヒロさんの今日の一番見どころは。一番の見どころは、あれでしょ、ゴンダのビッグセーブ連発でしょ。みんなそう言うけど、試合をね、あの終わらせなかったのは確実にゴンダですよ。うわーうわー<笑>素晴らしい、よく止めたね。これもうモドリッチが得意なさ、アウトサイドでさ、いや、これマジでゴンダよく止めたね。いや、この試合、ほんと。いや、普通決められるよな、これ。いや、ナイス、ゴンダ。すげえ守備範囲広い。なんか、ゴンダがね、アリソンに見えてきたわ。アリコン